మోడీని దెబ్బతీయాలి అంటే రాజకీయంగా మోడీ కంటే మంచి ప్లాన్ తీసుకోవాలా ఒక పద్ధతి ఏదైనా చెప్పాలా దాన్ని జనం నమ్మాలా కానీ దానికంటే దేశాన్నే చీల్చేటువంటి కుట్రలో కుతంత్రాలకు పాల్పడుతున్నారనడానికి సజీవమైనటువంటి ఆధారాలు తాజాగా దొరికినటువంటి ఏదైతే సిఏఏ రైట్స్ ఏవైతే జరిగినాయో సిఏఏకి వ్యతిరేకంగా దానికి సంబంధించి మూడు అంశాలు స్పష్టంగా బయటపడ్డది ఒకటి ఐఎస్ఐఎస్ యూజ్డ్ ఇమేజెస్ ఫ్రమ్ ద రైట్స్ టు కాల్ ఫర్ ఏ రిలీజియస్ వార్ ఆన్ ఇండియా అక్కడ ఐఎస్ఐఎస్ వాళ్ళే డైరెక్ట్గా ఫోటోలు పెట్టుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఏది ఇక్కడ జరిగినటువంటి ఢిల్లీలో జరిగిన అల్లర్లు ఇంతకుముందే ప్రస్తావించుకున్నాం ట్రంప్ వచ్చినప్పుడు మోడీ అయితే ట్రంప్ దగ్గర ఉండాలనుకుంటారా ట్రంప్ ద్వారా పరువు పోగొట్టుకోవాలనుకుంటారా రెండోది అక్కడ జరిగింది ఏంటి షాహీన్ బాగ్ ఉద్యమకారులు కరెక్ట్గా ట్రంప్ వచ్చే ముందు పిలుపులిచ్చుకోవడం రాళ్ళేసడం హింసకు పాల్పడటం ఆ తర్వాత చివరిలో రియాక్ట్ అయినటువంటి కొంతమంది హిందువులు ఎదురు తిరిగితే దాన్ని కాస్త మైనార్టీల మీద దాడి అనేది ప్రొజెక్ట్ చేసుకొచ్చినటువంటి తీరు ఇది స్పష్టంగా కనబడేది అక్కడ రెచ్చగొట్టడానికి ఉపయోగపడ్డారు ఆ ఫోటోల్ని తీసుకొచ్చి ఐఎస్ఐఎస్ యూజ్ చేసుకుంటుంటుంది ఇది ఒక యాంగిల్ రెండవది మొన్ననే చూసాం ఏ కపుల్ విత్ లింక్స్ టు ఐఎస్ఐఎస్ వాజ్ అరెస్టెడ్ ఫర్ ఇన్స్టిగేటింగ్ యాంటీసీఏఏ రైట్స్ అక్కడ ఒక దంపతులు డబ్బులు తీసుకుని అక్కడ ఉన్నటువంటి యువతని ఫేస్బుక్లో వీటిట్లలో తయారు చేసినటువంటి ఉదంతం కూడా మొన్ననే చెప్పుకున్నాం ఇది కాకుండా తాజాగా బయటపడింది ఇండోనేషియన్ అండ్ పాక్ అవుట్ఫిట్స్ ఫౌండ్ గ్యాదరింగ్ ఫండ్స్ ఫర్ ఢిల్లీస్ యాంటీసీఏ రైట్స్ ఇండోనేషియాలో పుట్టినటువంటి ఒక వ్యాపార సంస్థ పేరుతో పుట్టినటువంటిది ఒకటి పాకిస్తాన్లో స్వచ్ఛంద సంస్థ పేరుతో పుట్టినటువంటి రెండు సంస్థలు వాటిటి నుండి విరాళాలు ఈ పిఎఫ్ఐ ఏదైతే ఈ ఘర్షణలకు కారణమైనటువంటి సంస్థ ఉందో వాళ్ళకు వచ్చినాయి వాళ్ళు ఈ ఉద్యమకారులు అనేటువంటి పేరుతో షాహీన్ బ్యాగ్లో వాళ్ళకి రోజు బిర్యానీలు ఫుడ్ ఎవరైనా దీక్ష అంటే నిరాహార దీక్ష చేస్తారు ఆహారం లేకుండా కానీ రోడ్డుకు అడ్డంగా టెంట్ వేసి దీక్షలని చెప్పి రోజులు తరబడి పడుకున్నారంటే దాన్ని బట్టి అక్కడ తిండి తింటూ తాగుతూ అక్కడే పడుకుంటాం అనేటువంటిది దీక్ష అనేటువంటి కొత్త కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చారనమాట దాని ఇంపాక్ట్ అక్కడ తర్వాత కాలంలో జనాలు గేదర్ అవ్వడానికి అది కాస్త ఎలాగ రాళ్ళు వేయడానికి ఎలా ప్రాణాలు తీయడానికి ఎలాగ హింస చేయడానికి ప్రపంచం ముందు పరుగు తీయడానికి జరిగింది వీళ్ళందరి లక్ష్యం ఏంటి అంటే ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం మోడీ అనేటువంటి వాడు ఉంటే కనుక ప్రమాదం అనేటువంటిది దానికోసం ఈ ఇస్లామిక్ కంట్రీస్లో ఉన్నటువంటి ఉగ్రవాద వ్యవస్థలు అది ఆ దేశాల అధినేతల ద్వారా మోడీ మీద ఒత్తిడి తెద్దామంటే ఆ దేశాల అధినేతలు మోడీ విధానాన్ని అంగీకరిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు ఆయిల్కి కమిషన్లు తీసుకున్నాయి ఎంత అని చెప్పి ఇప్పుడు ఈయన కమిషన్లు తీసుకోకుండా వ్యాపారంలో వాళ్ళకు కూడా అవకాశాలు ఇస్తున్నారు రెండో పక్కన ఆయా దేశాల్లో కూడా భారత విధానం పర్ఫెక్ట్గా ఉందనేటువంటి నమ్మకం వస్తుంటే ఆ దేశ అధినేతలు అధికారికంగా సహకరించలేరు పరోక్షంగా ఈ ఉగ్రవాద సంస్థలకి ముస్లిం మత రాజ్యాల స్థాపన కోసం డబ్బులు ఇస్తూనే ఉంటారు అందుకే ఇరాక్లో ఉన్నటువంటి సంస్థలకు ఇరాన్ వాళ్ళు ఇరాన్లో ఉన్నటువంటి సంస్థలకు ఇరాక్ వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి సౌదీ అరేబియాలో ఉన్నటువంటి సంస్థలు మళ్ళీ వీళ్ళల్లో వీళ్ళు కొట్టుకు చస్తుంటారు షియాలు సున్నీల మీద సున్నీలు షియాల మీద వీళ్ళందరూ ఉలీగర్లను పట్టించుకోరు ఇంకొక వర్గాలు ఇంకొక వర్గాలు అక్కడ కొట్టుకు చస్తూనే ఉంటారు సిరియాలో జరిగే ఘర్షణలు ఏంటి ఇవన్నీ స్పష్టంగా కనబడుతూ ఉంటుంటాయి అయ్యే వాళ్ళ కాళ్ళు సరి చేసుకోవడం కాదు కానీ మళ్ళీ ఇంకొక మత రాజ్యాలు స్థాపించుకోవడానికి చేస్తున్నటువంటి ఎత్తులకి అడ్డం మోడీ లాంటి వాళ్ళు కాబట్టి దెబ్బ కొట్టాలన్నటువంటి ఎత్తులకి ఈ వాడుకున్నారన్నది స్పష్టంగా బయటపడుతోంది బట్ దీన్ని ఇప్పటికీ అంగీకరిస్తామంటే అంగీకరించం ఇంకా లౌకికవాదం పేరుతో అరాచకాలని ప్రోత్సహించడానికి గొప్పగా చెప్పేటువంటి నాయకులు ఉన్నటువంటి దేశం మనదే